అయ్యారు ఏంటది అద్దండి వీడిచ్చి అది తీసుకొని మేము ఇక్కడ బతుకుతున్నాం పోరా నేను ఏడు నెలలుగా ఇవ్వలేదు కదా పట్టానంటే ఏటి అవతల పడతావు ఇంట్లో కడుపుతా ఉన్న పెళ్ళాన్ని చూసుకోకుండా ఆటో అద్దిస్తాడంట ఆటో అద్దె నువ్వు బాని పోరా ఏంటి బాయ్ వచ్చారు ఊర్లో ఉన్న పిల్లలకు అది ఇది కొనిపెట్టారు ఆటో అద్దిస్తే అది కూడా తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయారు ఆయనకి ఏమైనా పిచ్చా ఏరియా కొత్త అవును ఈ ఏరియా మొత్తం ఆయనదేనాయా అందరికీ ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లు హార్బర్ లన్నీ బోల్డన్ బిజినెస్ లు గవర్నమెంట్ లో కూడా ఎంతో పలుకుబడి ఉంది చూస్తే తెలియలేదు బాయ్ చూడగా ఎలా తెలుసుద్ది అది కాదు చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు అదే ఆయన గొప్పతనం నా దగ్గర అడిగినట్టు వేరే ఎవరి దగ్గర ఆయన లూజా అడక్కు తలనరికి చేతులు పెడతారు అర్థమైందా కొవ్వు తీసేసా ఇదిగో తలకూర కావాలా వద్దు వద్దు మేక తలని చెప్పింది వద్దు బాయ్ ఇంతకుంది <laughs> పట్టుకుని లాగి రెండు కొట్టనట్టు అయిపోతాడు నాకు బాలు 
నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నిన్ను కొట్టిన వాడు నీ చేతికి చిక్కితే ఏం చేస్తావు ఏంటి కింద చూసావుగా రగిలిపోతున్నారు నా చేతికి దొరికాడో పొడిచి పారేస్తాను కొట్టింది నేనే ఉంటే సుసి నేనే బాలు నిన్ను కొట్టింది ఎందుకు సుసి తెలియక కొట్టాను బాలు సారీ ఏ పర్లేదు సుసి నువ్వు కొట్టేందుకు కూడా నాకు బాధగా లేదు సుసి కానీ వారం రోజులు నాతో మాట్లాడకుండా మౌన్ తిప్పుకుని వెళ్ళిపోయి చూసావా అదే తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఏంటి సుసి నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదా బాలు నీతో మాట్లాడకపోతే తిండి కూడా సహించట్లేదు సుసి ప్లీజ్ నేను అంత పెద్ద తప్పు ఏం చేశాను నాదే బాలు తప్పు నాదే తప్పు నేను పుట్టడమే తప్పు ఏ సుసి ఏంటి బాలు మా నాన్న గురించి నీకు తెలియదు బతకడం అలా ఉంచు చావడం కూడా నా చేతల్లో లేదు అది కూడా మా నాన్న చేతల్లోనే ఉంది నువ్వు అలా కాదు మంచి నాన్న అమ్మ నీ చుట్టూ అందరూ మంచి వాళ్లే నిన్ను ఓ చిన్న ఉండేలతో కొట్టినందుకే అందరూ ఇలా అల్లాడిపోతున్నారు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియని నాకే అందులోని గొప్పతనం తెలుస్తుంది నువ్వు బాగుండాలి నా వల్ల నీకేం కాకూడదు నేను పాపిస్తే దాన్ని బాలు వద్దు టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయింది కదా బెంగళూరు థర్స్డే మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ఏఎం థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ ఈత రాకు 
ఫోన్ ఎందుకు దూకావే నువ్వున్నావు కదా
తనకి నాకు పరిచయం ఉందో లేదో ఇవేమి నాకు తెలియవు బాలు నేను మా అమ్మతో పాటు చనిపోయి ఉంటే బాగుండేది నువ్వేదో ఊరి నుంచి వచ్చి మా కురాళ్ళ నాట పట్టిస్తూ సంతోషంగా ఉన్నావు అనుకున్నాను చూసి కానీ నీలో ఇంత బాధ ఉందని ఊహించలేదు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు చూసి నీకేం కాదు నాకెలా తెలుసు అని చూస్తున్నావా నిన్న రాత్రి వీడు ఫోన్ లో నీ గురించి మాట్లాడటం మొదలెట్టాడు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ వీడు ఫోన్ పెట్టింది ఇవాళ ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ మూడు గంటలకి మాట్లాడే ప్రతి మాటలోను సుసి 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 ఇది న్యాయమా సుసి నేను నిద్రపనకలా ఏ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ జోక నా తమ్ముళ్ళు అంటాడు కానీ ఇప్పుడు మెంటల్ గా చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాడు సుసి నీ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఇవ్వు ప్లీజ్ భయపడాల్సింది ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ ఇందులో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేస్తే చాలు ఇట్ షుడ్ బి ఆల్ రైట్ బెంగళూరులో కూడా ఏదో చెప్పారు ఉండు మతిమరుపు అనేది అందరి జీవితాల్లోనూ సహజంగానే వస్తుంది కానీ కొన్ని సమయాల్లో ఏదైనా మాట నోటి వరకు వస్తుంది కానీ చెప్పలేకపోతారు బికాస్ ఆ మాట గుర్తుకు రాకపోవడమే ఎవరినైనా తల మీద గట్టిగా కొడితే వెంటనే కేక పెడతారు అబ్బా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది ఒక నిమిషం ఏం జరిగిందో తెలియలేదు అంటారు వాళ్ళు ఆ ఒక్క నిమిషాన్ని మర్చిపోయి ఉంటారు సో మనం చూసే ప్రతి ఒక్క విషయం మనకి గుర్తుండాలనే రూల్ ఏం లేదు మనకు ఒక విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే దాన్ని మన కళ్ళు చూసిన అది మన మైండ్లో రిజిస్టర్ అవ్వదు ఐస్ డు నాట్ సీ వాట్ మైండ్ డస్ నాట్ నో సుసీ సఫర్ అయ్యేది పోస్ట్ డ్రామెటిక్ ఈవెన్ అమ్నీషియా ఐ మీన్ ప్రస్తుతం జరిగే సంఘటనలో మర్చిపోవచ్చు దీన్ని ఒక విధంగా రెగ్యులర్ థింకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ప్రాబ్లం లేనట్టేగా మనిషి బ్రెయినే పెద్ద ప్రాబ్లం కదా మన శరీరంలోనే చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయిన పార్ట్ మన బ్రెయినే ఇదే జరుగుతుంది ఇదే జరగదని ఎలాంటి జీనియస్ అయినా చెప్పలేరు సపోజ్ సుసీకి ఆ పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఒకవేళ గుర్తుకొచ్చిందే అనుకో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లో జరిగే విషయాలన్నీ మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంది అర్థం కాలేదన్నా యుసీ బాలు ఇటువంటి ఎన్నో కేసులు నా దగ్గరికి వచ్చాయి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ముందు అయ్యా మీరే దేవుడని కాళ్ళు పట్టుకుంటారు క్యూర్ అయ్యాక ఫీజు అడిగితే ఎవరయ్యా నువ్వు నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదే అంటారు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందన్నా కాదు బాలు యాక్సిడెంట్ కి ముందు మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయాలు జ్ఞాపకం వచ్చాయంటే యాక్సిడెంట్ తరువాత ఈ ఆరు నెలల్లో జరిగిన విషయాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుసి మెడ్రాస్కి వచ్చింది ఇక్కడ అందరితో మెలిగింది ఇవన్నీ మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నిన్ను కూడా మర్చిపోవచ్చు నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టావు కదా 
నేనే నిన్ను మర్చిపోయి తెలీదని చెప్పినా నిన్ను అసహ్యంగా చేతరించుకుని తరిమేసినా నిన్ను మెడ పట్టుకుని బయటకు గెంటేయమన్నా నన్ను వదిలే ఇవ్వకదు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడవకు సుసి నేను చెప్పేది విను సుసి సుసి మీ నాన్నని తలుచుకొని భయపడుతున్నావు డాక్టర్ చెప్పిన మాటలను తలుచుకొని భయపడుతున్నావు నీ చుట్టూ ఉన్న వాటిని తలుచుకొని భయపడుతున్నావు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను ఆ విషయాన్ని ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు రైల్వే స్టేషన్ లో చూసిన మొదటి చూపే నువ్వే నా దానివల్ల నా మనసు చెప్పింది ఆ క్షణం నుంచే నేను ఆరాధిస్తున్నాను ఆరాధిస్తూనే ఉంటాను మీ నాన్నే కాదు ఆ దేవుడే దిగొచ్చినా సరే నిన్ను నా నుంచి ఎప్పటికీ విడుదలేడు సుసి